నమస్కారం బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ భారత ప్రజాస్వామ్య దేవాలయం పార్లమెంట్ పై దాడి సరిగ్గా ఇరవై రెండు సంవత్సరాల క్రితం డిసెంబర్ పదమూడు రెండు వేల ఒకటిలో పార్లమెంట్ పై దాడి జరిగింది ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రోజు డిసెంబర్ పదమూడు ఇరవై ఇరవై మూడున గతంలో రెండు వేల ఒకటిలో చనిపోయినటువంటి తొమ్మిది మంది పోలీస్ అధికారులు పార్లమెంట్ సిబ్బంది లోక్సభ సిబ్బంది వాళ్ళకి గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు లోక్సభ స్పీకర్ సభాపతి ఓం బిర్లా గారు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు జాతీయ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారు తర్వాత అన్ని పార్టీల రాజకీయ నాయకులు లోక్సభ సభ్యులు అందరూ ఘన నివాళులు అర్పించారు ఈరోజు శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు లోక్సభలో మౌనం పాటించారు కొంతసేపు ఆ తర్వాత రాజేంద్ర అగర్వాల్ గారు పార్లమెంటు సమావేశాలు నడపడం మొదలెట్టారు క్వశ్చన్ అవర్ అయిపోయింది జీరో అవర్ ధర జరగడం మొదలెట్టింది జీరో అవర్ మొదలు కాగానే ఆ టైంకి అక్కడ విజిటర్స్ గ్యాలరీలో నుంచి అంటే పార్లమెంటు చూడడానికి వస్తారు కదా ఆ చూడడానికి వచ్చిన గ్యాలరీలో నుంచి పార్లమెంటు లోక్సభ లోపలికి దూకేశారు ఇద్దరు అగంతకులు దూకేశారు దూకిన తర్వాత వాళ్ళు స్మోక్ బాంబ్స్ వదిలారు ఈ రకంగా పార్లమెంట్లో బీభత్సం సృష్టించారు లోక్సభ సభ్యులు గౌరవ సభ్యులు అందరూ కూడా భయభ్రాంతులకు గురై బయటికి పరుగులు తీశారు ఈ లోపలే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఎంపీలు వచ్చి కలిసి ఆ ఇద్దరిని చాకచక్యంగా పట్టుకోగలిగారు అందులో ఇద్దరు ఇద్దరిని పట్టుకున్నారు వాళ్ళిద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు అలాగే పార్లమెంట్లోనే బయట ట్రాన్స్పోర్ట్ భవనం దగ్గర మరో ఇద్దరిని ఇరవై ఐదేళ్ల అమోల్ షిండే నలభై రెండేళ్ల మహిళ నీలం వాళ్ళిద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది మొత్తం నలుగురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది పార్లమెంట్ దగ్గర ఇన్ మాసివ్ సెక్యూరిటీ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ఏ మాసివ్ సెక్యూరిటీ బ్రిడ్జ్ ఆన్ ద యానివర్సరీ ఆఫ్ ది టూ థౌజండ్ వన్ పార్లమెంట్ అటాక్ టూ పీపుల్ ఆన్ వెడ్నెస్ డే వర్ డిటైన్డ్ ఆఫ్టర్ ద జంప్ ఇన్ టు ద లోక్సభ ఛాంబర్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ గ్యాలరీ అండ్ ఓపెండ్ క్యానిస్టర్స్ దట్ ఎమిటెడ్ ఏ ఎల్లో గ్యాస్ అది పసుపు రంగుల్లో ఉందట ఆ గ్యాస్ టెలివైజ్డ్ ఫుటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రొసీడింగ్స్ షో మెంబర్స్ అటెంప్టింగ్ టు క్యాచ్ ద ఇంట్రోడర్స్ యాజ్ ది క్లైంబ్డ్ ఫ్రమ్ డెస్క్ టు డెస్క్ బోత్ హౌసెస్ వర్ అడ్జెంట్ మూమెంట్స్ లాటర్ మీన్ వైల్ అవుట్ సైడ్ ద పార్లమెంట్ బిల్డింగ్ ఏ మ్యాన్ అండ్ ఏ ఉమెన్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఫార్టీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ నీలం అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అమోల్ షిండే వర్ డిటైన్డ్ బై లోకల్ పోలీస్ అవుట్ సైడ్ న్యూ ఢిల్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ భవన్ వేర్ ది వర్ ప్రొటెస్టింగ్ ప్రొటెస్టింగ్ విత్ ఎల్లో స్మోక్ ద ఎంటైర్ మ్యాటర్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ థరోలీ సైడ్ లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా ఫాలోయింగ్ ది ఇన్సిడెంట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ బీన్ నాబ్డ్ అండ్ ద మార్షియల్స్ విత్ దెమ్ హ్యావ్ బీన్ మెటీరియల్స్ విత్ దెమ్ హ్యావ్ బీన్ సీజ్డ్ ద టూ పీపుల్ అవుట్ సైడ్ ద పార్లమెంట్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ అరెస్టెడ్ బై పోలీస్ దే వర్ కాల్డ్ బై ఎంపీస్ అండ్ వర్ బ్రాట్ అవుట్ బై సెక్యూరిటీ పర్సనల్ ఎంపీస్ కూడా పట్టుకున్నారు వాళ్ళని సెక్యూరిటీ వాళ్ళతో కలిసి మొత్తం నలుగురు ఇద్దరు బయట ఇద్దరు లోపల ఉండి ఉన్నారు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఒకటిలో జరిగినప్పుడు చాలా బీభత్సంగా జరిగింది అప్పుడు ఆ సంఘటనలో తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది ఈసారి ప్రాణం నష్టం జరగలేదు అందుకు అందరం సంతోషించాల్సిన విషయమే అయితే మధ్యలో అంటే గుర్తుకొస్తూ ఉంటాయి కనుక అప్పుడప్పుడు చెప్పుకోవాలి కదా మనం పార్లమెంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విభజన చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగుని రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ మూడు ప్రకారంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్గా విభజించడానికి ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు సందర్భంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందినటువంటి విజయవాడ లోక్సభ సభ్యులు లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు పార్లమెంట్లో పెప్పర్ స్ప్రే జల్లారు పెప్పర్ స్ప్రే తలుపులు వేసి ఉన్నాయి ఆ రోజు నాడు పార్లమెంటుకి రాష్ట్ర విభజన చట్టం ఆమోదించడం జరిగింది ఆ రోజు నాడు అదే రోజు నాడు మన మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన లగడపాటి రాజగోపాల్ గారు పెప్పర్ స్ప్రే కూడా చల్లారు ఆయన ఆ రోజు నాడు ఇవన్నీ ఇంత పార్లమెంటుకి రక్షణ లేకుండా పోయిందా అనేటువంటిది ప్రజల్లో అనుమానాలు కలుగుతాయి సహజం ఆ రోజు రెండు వేల ఒకటి డిసెంబర్ పదమూడు నాడు చనిపోయిన వ్యక్తులు పోలీసు సిబ్బంది పార్లమెంటు సిబ్బంది ఫైవ్ టెర్రరిస్టులు ఐదుగురు టెర్రరిస్టులు పార్లమెంట్ హాల్లోకి వచ్చారు పదకొండు గంటల నలభై నిమిషాలకి వాళ్ళ కారుకి హోం మంత్రి అప్పుడు హోం మంత్రి అమిత్ షా ఎల్కే అద్వానీ గారు లాల్కృష్ణ అద్వానీ గారు ఆ హోం మంత్రి 
వారి కారుకి ఏదైతే స్టిక్కర్ ఉంటుందో ఆ స్టిక్కర్ తోటి ఆ కారు లోపలికి వచ్చేసింది పార్లమెంట్ లోపలికి సిబ్బంది ఆపడానికి ప్రయత్నించేసరికి ఆకుండా లోపలికి వచ్చేసి వాళ్ళు టెర్రరిస్టులు కిందకి దిగేసి టప 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 ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేసేసారు అప్పటికే ఆ సమయంలో పార్లమెంట్ లో డెబ్బై పైగా మంత్రులు ఉన్నారు ఐదు వందల మంది పార్లమెంట్ సభ్యులు వరకు ఉన్నారు ఆ రోజు నాడు ఆ ఫైరింగ్ ఏదైతే జరిగిందో ముప్పై నిమిషాల పాటు పార్లమెంట్ హౌస్ దగ్గర ఫైరింగ్ జరిగింది ఎనిమిది మంది సెక్యూరిటీ గార్డులు అంటే పోలీస్ అధికారులు ఒక తోటమాలి చనిపోవడం పదిహేను మందికి గాయాలు అవ్వడం జరిగింది అద్వానీ గారు హోంమంత్రి ఆయన పార్లమెంట్ లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు పాకిస్తాన్ బేస్డ్ టెర్రరిస్ట్ అవుట్ ఫిట్స్ లక్ష్మే తోయిబా అండ్ జైషే మహమ్మద్ ఆ రెండు సంస్థలకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులే పార్లమెంట్ మీద దాడి చేశారని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళంతా కూడా పాకిస్తానీ నేషనల్స్ పాకిస్తాన్ జాతి జాతీయులని వాళ్ళతో పాటుగా వాళ్ళకి సహకరించినటువంటి భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ గారిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఢిల్లీ పోలీస్ మహమ్మద్ అఫ్జల్ గురు ఫార్మర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ మిలిటెంట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అతను సరెండర్ అయ్యాడు అఫ్జల్ గురు అతని కజిన్ బ్రదర్ షౌకత్ హుస్సేన్ గురు షౌకత్ భార్య అఫ్సాన్ గురు అండ్ ఎస్ఏఆర్ జలాని ఎ లెక్చరర్ ఆఫ్ అరబిక్ అట్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ లెక్చరర్ ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అబ్దుల్ గురు షౌకత్ వర్ సెంటెన్స్ టు డెత్ ఇద్దరిని మరణశిక్ష విధించారు అఫ్సాన్ గురు షౌకత్ భార్య అఫ్సాన్ గురుని ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఒకటి నాడే కోర్టు ఎక్విట్ చేసింది అండ్ గిలాని వాజ్ ఎక్విటెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ వైల్ షౌకత్ వాజ్ సెంట్ టు టెన్ ఇయర్స్ రిగోరియస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పది సంవత్సరాలు కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు జిలానికి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో సెప్టెంబర్ లో అఫ్తల్ గురికి ఉరిశిక్ష పడింది ఆయన ప్రణబ్ కుమార్ ముఖర్జీ గారికి దరఖాస్తు పెట్టుకున్నారు మరణశిక్ష రద్దు చేయమని ఫిబ్రవరి మూడు రెండు వేల పదమూడు నాడు అప్పటి రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు తిరస్కరించారు ఆరు రోజుల తర్వాత అంటే ఫిబ్రవరి తొమ్మిది రెండు వేల పదమూడు నాడు అఫ్దల్ గురువుని పార్లమెంట్ తిహార్ జైల్లో ఉరి తీశారు ఆనాటి పార్లమెంట్ పై దాడి జరిగినప్పటి ఫోటోలు ఇవి వాళ్ళు ఫైర్ చేసిన గుళ్ళు బుల్లెట్లు సో ఏది ఏమైనా దేశ ప్రజలందరూ కూడా పార్లమెంటు పై జరిగిన దాడిని ముక్తఖండంతో ఖండించాల్సిందే భారతీయులు ఎప్పుడు శాంతి కామకులు ప్రశాంత వాతావరణంలో జీవించాలనుకుంటాం మన అందరం కూడా అది ఉగ్రవాదులు అవ్వచ్చు తీవ్రవాదులు అవ్వచ్చు ఇటువంటి చర్యలకు పాల్పడకూడదు అందరూ కూడా ఈ సంఘటనను ఖండిద్దాం పార్లమెంటుపై దాడి చేసిన వారికి చట్ట ప్రకారంగా కఠిన శిక్షలు విధిస్తారని విధించాలని మనం కోరదాం విధిస్తారని ఆశిద్దాం జై హింద్